今回はアジア競技大会5日目、男子個人戦の3位決定戦見ていきたいと思います。黒番が韓国代表新人速団。白番が一力九段ですね。これ韓国のね、新人速団がですね、準決勝で台湾の巨高校九段に敗れまして、台湾のね、巨高校九段がね、相当強かったですね。やはり、今の時代は、やる気さえあれば、あの世界中のね、どこにいてもね、強くなれるという時代になったのかなと思いますね。で、こちらに打ちまして、これが開きとハサミを兼ねてるってことですね。白としてはゆっくり打とうという作戦ですかね。で、付け引きが、これ字として大きいという判断ですかね。これ、白が付け引き打たないと逆に黒から付け引きが大きいということですかね。この字の出入りって、あの、お互いの根拠の要点ですし、字の出入りも大きいので、すごい大きい手なんですね。で、このコスミツケも、大きいという判断ですね。字が大きいということですね、隅の。打たないと黒からツケとか狙われるってことですかね。で、これ一本聞かして、もう打ち込み狙う場所ではないですからね。で、下辺からかかって、これ左辺の価値が低いので、ことですね。で、ここで下がりは隅の字頑張った手なんですけど、膨らみがいい手でしたね。で、切りまして、で、この場合ね、鋼材が多いという判断ですね。すごいが頑張った手ですね。こうがどうなるかですけど、上辺に鋼材があるということですね。で、ここで右下に打って、左下の形が結構黒いいですので、で、黒として大した損害は受けなかったので、これ一応黒の作戦が成功したんですかね。まあ、局面互角ですね。で、これで、一段落なんですけど、主席は互角の、全く互角の立ち上がりとなりましたね。あの、世界最強と言われている新人即断に互角なので、ま,あ、まずまず白の立ち上がりとしては十分かなと。で、ここから局面が動いてきましたね。左辺に、やっぱ厳しいですね。黒としては何、なんとか局面をね、動かしていきたいので、左下にプレッシャーかけてきましたね。で、さらにこれ石が張ってますね。これ切ってこいっていう手なんですよね。で、戦いを起こして、そこでポイントを取っていこうっていう作戦ですね。で、これはもう右辺は黒字でいいですよっていう打ち方ですね。打ち込み狙う場所ではないという判断ですね。で、この付けがやっぱり厳しかったですね。やっぱり石が張って、出ますね。本当に無駄な石が一つもないですよね。盤面見渡しても。やはりこれが世界のトッププロの打ち方なわけですね。で、これで戦いを誘ってるわけですよね。で、反発ですね。受けませんね。でこの、これが本当に、まあ、白ここ逃げ出してね、プレッシャーかけたんですけど、これ厳しい手でしたね。なんかちょっとそ、感覚的にはちょっとそっぽな気もするんですけど、今、どうしてかっていうと、なん、あの、上辺に今戦いが起こってる最中でね、なんでここに石が行くんだろうっていうことなんですけども。これは、左下に先にプレッシャーかけてるわけですよね。何か、これがね、やっぱ一番厳しいという判断。で、白も反発。もうお互いに反発し合って
わけがわからないことになってますね。ただね、ここの桂馬がいい手で、この種石を取れて、えー、なんか、黒がここ手抜き下にもかかわらず、白は大した戦果上げられなかったんですね。やっぱ種石を取れて弱いし、同士が二つあったんですけど、その石が繋がったので、で弱い石同士が繋がってしまうと、逆に白石がね、弱い石二つできちゃって、逆に、こうなってくると、その左下のこのかけた手とかいい手、すごいいい手になってるので、逆に白がピンチになったんですね。だからここら辺の攻防は、黒が少しポイント取ったのかなと思いますね。で、白もここから、えー、や、えー、出切りをやってったんですけど、どうなるかですね。ただ、あんまりうまい手がなくて、割り込みからつけるぐらいなので、なかなか難しいとこですね。一応白も食らいついてはいますね。これ厳しかったですね。これ地味な手に見えるんですけど、ここに置く、2線に置く手があって、全体の白を狙ってるんですね。ただ部分的にはかけ継ぎで打てば、白は 100% 生きてるので硬いんですけども、まあ相場はかけ継ぎですけど、ちょっと辛いんですね。で反発しました。で、すぐに攻めないで、ここから持ってったのがうまかったですね。これをね、置き狙ってるんですよね。EC をここから持ってったと。これがやっぱり、攻めが非常にうまいですね。まあ、ここの白を,を攻めつつ、援軍をね、援軍が来れば、左下が危なくなるので、持たれ、持たれ攻めっていう、攻め方で、狙ってるんですよね。で、ついに結婚しましたね。厳しいですね。これがしのげるかどうかっていう勝負になりましたね。で、ここに打って、これこうという形になりましたね。こうでのしのぎということになりました これがどうなるかですけど、どうやら次が敗着になったようですね。えー、これ次で打ったんですけど、ここに打たれて白が打ちる手がなかなかちょっと難しいんですよね。はっきり生きる手が難しくて。えー、だからこの次が敗着になったんですけど、まあ勝負手ですかね。一応、まあここの子を争う、まあ結論から言うとここの子を争うしかなかったと。いうことなんですけども、だから鋼材を、蕎麦粉、まあ生きるような鋼材を蕎麦粉をね、打つしかなかったということなんですけども。まあ絶芸が示しているようなこういう手ですよね。うん、ただちょっと右下とかに鋼材がありまして。まあだから結局こういう、白が外が脱出したりとか、まあそういう鋼材で打つしかなかったようですね。どうやら次では、ちょっと、息がはっきりしないと。で、当てたんですけど、こちらに打つ手がいい手で、これ決め手になりましたね。で、ここに打たれたところで、白が投了して黒の中央子がちとなりました。このね、白石全部取られちゃったんですね。なので、投了も仕方ないという、そういう判断だったかなと思います。じゃ決勝戦の方もね、少し見ていきたいと思うんですけども、黒番が台湾の巨高校九段、白番が中国の掛け津九段ですね。巨高校九段、新人祖九段に勝ってますので、これもどっちが優勝してもおかしくないですね。で、このね、飛び冷静でしたね。
落ち着いてますね、駆けつくのあの、世界戦の決勝という、まあ、非常にプレッシャーがかかる状況ではあるんですけども、白番の席としてね、あの、お手本になるような、基本に忠実な、本当に、勉強になるようなね、打ち方ですよね。竹津九段は本当に白番に定評がありましてね。竹津九段の白番はね、もう世界一と言われてますから、非常に評価高いですね。で、こうやって。なんですけどね。まあ、ここら辺は振り替わりですけどね。まあ、とりあえずここの黒石三つが今、おられたと。で、こうやって。ここら辺は黒がポイント取ったようですね。一応これで取れたってことですかね。ただ黒も下辺と左辺両方頑張ってますから。で、ここの外側の白がまだ厚みとは言え,言えなくて攻められる可能性ありますから、まあ、攻めが見込めるので、プロがポイント取ったってことですかね。まあ、布石が終わった段階では、最初の戦いでは、プロがポイント取って、優勢になったようですね。評価値もね、どんどん黒の評価値が、あの、進め、進むごとにね、プロの評価値上がっておきまして、その、この段階、94手目の段階で 99% 超えてたんですよね。今ね、どういう状況かっていうと、えー、っと、白が右辺、しに行ったんですけど、この反発がね、めちゃくちゃいい手だったんですね。で、白が勝負手で踏み込んできたんですね。この反発もいい手で、これで両方にプレッシャーかけてるんですね。で、これが字を得しながらの攻め方で、間違いのない攻め方ですね。もう、一気に取りに行くんじゃなくて、先に右辺の字を得しながら攻める。これがやっぱり、トッププロの攻め方ですよね。やっぱ急に取りに行ったりはしないわけですよね。で、評価値も 99% を超えたわけですから、だから、えー、字に換算すると10目以上の大差ということですから、えー、かけつくだんをね、もう本当に土俵際まで追い込んだわけですね。ただ、ここからのね、白のさばきが、本当に見事なさばきでしたね。もう評価値 1% なんですけども、相手の字に踏み込みながらのしのぎなんですね。もうさばきというよりしのぎですね。もう死んでもね、おかしくないんですけど、やっぱこれが世界のね、世界のね、トッププロのしのぎですよね。で、こうやって、こうやって、こちらに打ちましてね、この全体の白がね、あの、上辺、上辺と繋がったんですね。うん、これ覗きで、2線コスム、繋いだらコスム手ありますから。繋がったんですね。これは、えー、めちゃくちゃ白がポイント取りましたね。白かなり踏み込んでのしのぎでしたから。で、ここで、白が連絡すると弱い石だった石が強い石になるわけですから、ここで主導権が入れ替わったんですね。どうしてかっていうと、先ほどまで攻めてた黒のね、この全体の石がちょっとここら辺薄くて弱い石になりますから。これで主導権入れ替わったようですね。で、あの、評価値もね、逆転しました。いつの間にかね、えー、逆転しまして。うん、やっぱりこれが、世界のね、プロなわけですね。やっぱり強い人っていうのは評価値が 1% になっても
逆転できるわけですね。やっぱこれが強いですね。やっぱ本当に、簡単には、やっぱ勝たせてくれないわけですよね。で、こうなって、まあ、寄せに入るんですけども、まあ、この後、正しく打ってば白が残るという、そういう状況になったかなと思いますね。で、この子は最後まで打たれまして、最後まで打たれて、黒番の巨高校九番の勝ちとなりました。一目半勝ちですかね。え見事なね、逆転勝ちだったかなと思います。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。